À, bạn Lê Hồng Thấm à, à, như vừa rồi mình xem cái clip của à, bạn Yến, một cái tuổi trẻ Thì bạn có suy nghĩ gì về cái giọng ca này trong tương lai? Um, em mới vừa xem bạn Yến thì em thấy bạn Yến um, có một chất giọng cao, um, sáng uh, Khuôn mặt cũng rất là dễ thương um, Tuy nhiên bạn Yến hơi ốm nếu bạn Yến <cười> ăn thêm một chút nữa nó, nó nó hơi tròn tròn tí nữa thì lên ra <cười> Là... À, cảm ơn em <cười> thì mà em yến sẽ rất là là đẹp về hình thể lẫn cái cái, cái, cái giọng ca của mình luôn à, như quỳnh thì sao dạ em thấy mái tóc của bạn yến đẹp quá hồi xưa mái tóc của em cũng vậy mà giờ em dạ bây giờ nó dạ đu đòi quá chị ơi à, nói chung là bạn yến rất là ăn ảnh à, giọng hát đầy dày À, mong là nếu mà bạn thật sự yêu thích bộ môn cải lương á, thì hãy à, cố gắng à, chịu cực nhiều hơn nữa học hỏi và à, tìm nhiều cơ hội để à, để trao dồi và để cọ sát với nghề thì quỳnh tin là một ngày không xa bạn sẽ tỏa sáng thì đối với tôi thì yến là một cái tương lai tôi nghĩ rằng nếu mà có một cái sự cố gắng đầu tư hoặc là học hỏi thêm tức là mình à, ngoại trừ mình có một cái năng khiếu riêng rồi bạn có năng khiếu rất riêng à, trong tương lai thì bạn nên học hỏi nhiều thêm để mình có những cái kiến thức à, sâu hơn có thể là mình vô những cái dòng trong hoặc là mình thi những cái, cái đợt thi khác đó, thì người ta đòi hỏi nhiều cái thể loại khác nhau mình học nhiều thì có thể là mình lấy lòng được nhiều khán giả để mình nối tiếp cái sự nghiệp à, đơn ca tài tử cũng như là cải lương của người Việt mình.
bốn mùa xuân hạ thu đông có dòng sông với con đò đứng đời nhưng đò ơi người